தமிழ் உறவுகளாகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில நம்ம ஜொமெண்டிக்கல் டாலரன்சஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுல இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது எஃபெக்ட் ஆஃப் மாடிஃபையர்ஸ் அண்ட் பர் யூனிட் பேசிஸ் டாலரன்சஸ் அப்படின்னா என்னன்றத டீட்டெயிலா வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மாடிஃபயர்ஸ் அப்படின்றத பாத்துரும் இப்போ ஆக்சுவலி மாடிஃபயர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ல அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் கொடுத்து மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணியோ அல்லது ரிமூவ் பண்ணியோ ஒரு காம்பனண்ட அது ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்டா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிசைனர் எடுக்கிற முயற்சி ஒரு டிசைனர் கொடுக்கற வேல்யூ தான் இந்த மாடிஃபயர் அப்படின்றத சொல்றோம் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இது எத்தனை மாடிஃபயர்ஸ் இருக்கு மொத்தம் மூணு விதமான மாடிஃபயர்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஒன்னு வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ரிகார்ட்லெஸ் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சொல்லிட்டு மொத்தம் மூணு இருக்கு இந்த மெட்டீரியல் மாடிஃபைனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் சைஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது லெட்டர் சிம்பிள் பாயிண்ட் எயிட் ஹெச்ல இருக்கணும் இந்த லெட்டர்ஸும் சர்க்கிள் அரௌண்ட் த லெட்டர்ஸும் இந்த சைஸ்ல தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் மாடிஃபயர்ஸ்லேயே பெஸ்ட் மாடிஃபயர் வந்து இந்த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மணி சேவ் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் மிச்சப்படுத்துது ஓகேங்களா வேஸ்டேஜ் கம்மியாகும் காம்பனண்ட குயிக்கா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்டா அக்செப்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா அது எப்படின்றத பார்க்கலாமா இந்த டிராயிங்ல தேர்ட்டி டயாமீட்டர் ஹோல் ஃபிஃப்டி டயாமீட்டர் பின் ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா ரைட் ஃபிஃப்டி டயாமீட்டர் பின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீன்றது மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்போ என்ன பொசிஷன் டாலரன்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அங்கே அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ மேக்ஸிமம் கண்டிஷனில் நம்மளால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியலாம் அது என்ன ஆகும் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுக்கு மூவ் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிறீங்களா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆகும் நம்மளுக்கு பொசிஷனல் டாலரன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் போன வீடியோவில் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது இந்த அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் ஸோ நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக டாலரன்ஸ் கிடைக்கிறதுனால காம்பவுண்ட் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோல் எடுத்துக்கிறோம் ஹோல்லையும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்படின்னும் போது தேர்ட்டி டயாமீட்டர் தான் மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் அப்போ தேர்ட்டி டயாமீட்டர் போது பொசிஷன் டாலரன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ல இருந்து லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுக்கு அப்ரோச் ஆகும் போது நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் டாலரன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஏதோ ஒரு ஹோலா இருந்தாலும் சரி பின்னா இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் கம்பல்சரியா இந்த மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ல கிடைக்கிறதுனால காம்பனண்ட் வந்து ஈஸியா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இது ஒரு பெரிய ரீசன் இதே எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுல என்ன சொல்ல போறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் ஆர்எஃப்எஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிகார்ட்லெஸ் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு பொசிஷனல் டாலரன்ஸ் வந்து வேரியேஷனே ஆகாது அப்போ இங்க நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடையாது நம்மளுக்கு போனஸ் டாலரன்ஸ் அதாவது அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் ஆர்எஃப்எஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஆனால் இதே எம்எம்சியா இருக்கட்டும் எல்எம்சியா இருக்கட்டும் அல்லது ஜீரோ எம்எம்சியா இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையும் பாருங்க நம்மளுக்கு இந்த பொசிஷனல் டாலரன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது போனஸ் டாலரன்ஸும் நம்மளுக்கு கூடிக்கிட்டே இருக்குது எக்ஸப்ட் ஆர்எஃப்எஸ் கண்டிஷன் தவிர மீது எல்லாமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எம்எம்சி கண்டிஷன் தான் அப்போ நம்மளுக்கு எம்எம்சி யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் டாலரன்ஸ் கிடைக்கிறதுனால ரிஜெக்ஷன் நம்மளுக்கு கம்மி ஆகும் ரிஜெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மி ஆச்சுன்னாகும் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் நம்மளுக்கு குறையும் வேஸ்டேஜ் குறையும் டைம் மிச்சமாகும் இல்லைங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த ஆர்எஃப்எஸ்னுடைய எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும் இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் சர்ஃபேஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் ஆக்சஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கும் அது மாறாது ஓகேங்களா இதே ஆக்சஸாக இருந்தாலும் ஆக்சஸ்னுடைய டாலரன்ஸ் ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூவாக தான் இருக்கும் அதுவும் மாறாது அப்போ எய்தர் சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் சரி ஆக்சஸாக இருந்தாலும் சரி ரிகார்
லார்ஜஸ்ட் ஷாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஹோல் லார்ஜஸ்ட் ஷாஃப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதனோட சைஸை குறைச்சிக்க முடியும் ஸ்மாலஸ்ட் ஹோலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அதனோட ஹோலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளால் காம்பவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது ஒரு ரீசன் இது இல்லாமல் போனஸ் டாலரன்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டல் கண்டிஷன் தான் காமனாக நம்ம வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா The purpose of modifier is to provide less expensive way to ensure part will assemble. Kamiyana cost le functional part produce pandradukku in the MMC modifier ondu rombo rombo mukkiyam and important. Okay. But next time anna paka paro per unit length tolerance. Abdi na enna adu. Right. First one example yadutthu kom. Straightness per unit length. Straightness abdi na enna. Apart from the dimensional tolerance. straightness of the top surface can vary 0.01 micron okayla appo na enna artham the total length of the surface in the 0.01 ku le ups and downs irukla inda ups and downs nu solum bodu idu evlo ona eppadi ona irukalama adina smoothness ah irukkradhukaga dhaan inda straightness nam kudukrom okayla appo inda smoothness ah irundhuchuna nammala edhir paakra surface roughness namalukku kedaikum sometimes enna aagala nu pathina இம்ப்ராப்பர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த சர்ஃபேஸ் ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது இப்படி இது மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கே இடத்துல டேமேஜ் ஆகிறது வாய்ப்பு உண்டு அதாவது இந்த பீக் பாயிண்டில் சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் ஆகலாம் அல்லது இந்த சர்ஃபேஸ் மூலமாக ஸ்க்ராச்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எதிர்பார்க்குற சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் வந்து அச்சீவ் ஆகாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்டையர் லென்த்துக்கும் இந்த டாலன்ஸ் கொடுக்குறது பதில் அதாவது ஒரு யூனிட் லென்த்துக்குள்ளே இவ்வளோ தான் பீக்னஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பர் யூனிட் லென்த் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பாருங்கள் அண்டு ஃப்ளாட்னஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஆர் ரெக்வேர்ட் வென் இட் இஸ் நெசசரி தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு டு அவாய்ட் ஷார்ப் சேஞ்சஸ் ஓவர் ஏ Features length or surface. The sharpness வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பர் யூனிட் லென்த் கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இதை நம்ம எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் கீழே ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த பாக்ஸ் பேர் தான் பர் யூனிட் செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸுக்கும் பர் யூனிட் லென்த் டாலரன்ஸுக்கும் ஒரே சிம்பிள் தான் செகண்ட் மேல இருக்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைன்றது சர்ஃபேஸ் என்டையர் லென்த்துக்கான ஜொமெண்டிக்கல் டாலரன்ஸ் வேல்யூ கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் லென்த் இப்போ இந்த ஒன் யூனிட்டுக்குள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற டாலரன்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ எப்பயுமே இந்த யூனிட் லென்த் இருக்கக்கூடிய டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து டோட்டல் லென்த் டாலரன்ஸ் வேல்யூ விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் ஒன் இந்த ஸ்லாஷ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஜோமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் தி யூனிட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன்றுன்னா ஒன்று யூனிட் ரெண்டுன்னா ரெண்டு யூனிட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மீட்டர்னா ஒரு மீட்டர் மில்லி மீட்டர்னா ஒரு மில்லி மீட்டர் அதுக்குள்ள இந்த ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் கேன் வேரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிட் லென்த்து என்டையர் லென்த்தில் எங்கே வேணால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது கண்டினியூஸாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்மாலர் டாலரன்ஸ் ஜோன் ஃப்ளோட்ஸ் வித் இன் த என்டையர் லென்த் ஆஃப் தி கன்சிடர்டு ஃபியூச்சர் இந்த ஒன் யூனிட்ன்றது இந்த என்டையர் லென்த்தில் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்கே செக் பண்ணாலும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்குள்ளே தான் அந்த சர்ஃபேஸ் ஜுமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாரி பர் யூனிட் லென்த் ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து சர்ஃபேஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இது மாரி ஆக்சிஸ்லேயும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா எங்கே கொடுத்தாலும் அதே மீனிங் தான் இது வரைக்கும் பர் யூனிட் லென்த் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பர் யூனிட் ஏரியா டாலரன்சஸ் அப்படின்னா என்னது யூனிட் ஏரியான போது ஃப்ளாட்னஸ்ல தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாங்களா இப்போ ஃப்ளாட்னஸ்னா என்ன டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ் கொடுத்தது போக ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் குள்ள வேரியேஷன்ஸ் வரணும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இந்த ஃப்ளாட்னஸ் கேன் வேரி வித் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க பட் இதில் என்ன
நம்ம ஜிக்ஸாக மூவ் பண்ணுவோம் அல்லது லீனியர் மோஷனில் மூவ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வித்தின் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்றது இது ஒரு விதம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ராப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ஃபேஸை வந்து மூவ் பண்ணுவோம் இது ரெண்டு விதத்தில் இருக்குது இது மாரி எல்லா இடத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட முடியுமா அப்படின்னா அது நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டிராயிங்லே நம்ம வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்னஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ஏரியா டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதோடய ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஃப்ளாட்னஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபார் த என்டயர் சர்ஃபேஸ் அது பத்தாம நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் ஒரு யூனிட் ஏரியா இந்த யூனிட் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் சிம்பிள் ஸ்கொயர் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் யூனிட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட் ஏரியாக்குள்ளே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைக்ரான்ஸ் தான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்னஸ் வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து சர்ஃபேஸ் பெருசாக இருக்குது என்டயர் சர்ஃபேஸ் நம்மளால் ப்ராப் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ப்ராப்ன்றது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இல்லையா அது எவ்வளோ காண்டாக்ட் ஏரியா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மால் காண்டாக்ட் ஏரியா தான் இருக்கும் அப்போது என்டயர் சர்ஃபேஸ் நம்மளால் வந்து செக் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வந்து இந்த சர்ஃபேஸுடைய ஃபார்மை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாரி நம்ம வந்து யூனிட் ஏரியா டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இல்லைனா மீனிங்கு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட்டுக்குள்ளே இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஓவரால் ஃப்ளாட்னஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இருந்தாலும் ஒரு யூனிட் ஏரியாக்குள்ளே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த யூனிட் ஏரியா ஃப்ளாட்னஸ் ஓகேங்களா இதுதான் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் இப்படி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ட்ராயிங்கில் யூனிட் ஏரியா பாருங்கள் ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போது ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் யூனிட் ஏரியாக்குள்ளே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் அலவுடு ஈவன்தோ நம்மளுக்கு என்டயர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜொமெண்டிக்கல் டாலரன்ஸ் வேலை இருந்தாலும் அந்த ஒன் பை ஒன் யூனிட் ஏரியாக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் பர் யூனிட் லென்த்தோ அல்லது ஃப்ளாட்னஸ் பர் யூனிட் சர்ஃபேஸ் அல்லது யூனிட் ஏரியாவும் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறது காம்போசிட் டாலரன்ஸிங் சொல்கிறோம் காம்போசிட் அப்படின்றது என்னது ரெண்டு விதமான டாலரன்ஸ் ஒன்று வந்து என்டயர் லென்த்துக்கு கொடுக்குறது அதுக்கு கூடவே என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் லென்த்துக்கும் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டயர் சர்ஃபேஸும் கொடுக்குறோம் அது கூட என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் சர்ஃபேஸ் அதாவது யூனிட் ஏரியாவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இது மாரி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் காம்போசிட் டாலரன்ஸிங் ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக நினைக்கிறேன் பிடிச்ச நினச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படி இருக்குது ஓகேங்களா ஆர்எஃப்எஸ்ல இருக்கு மேக்ஸிமெட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட் மெட்டிரியல் கண்டிஷன்ல எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் கண்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த விர்ச்சுவல் கண்டிஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இனி வரும் வீடியோக்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்